Источники данных для этого видео на экране. Рыба, которую лучше не есть. Номер один – тилапия. Это очень жирная рыба. По концентрации вредных жиров она могла бы составить конкуренцию бекону. Содержит высокий уровень воспалительных жирных кислот омега-6. Мясо тилапии может содержать диоксины – ядохимикаты, которые могут нанести серьезный вред организму. Особенно избегайте тилапии из Китая, где методы ведения сельского хозяйства вызывают особо беспокойство. Номер два – Атлантическая треска. Согласно исследованиям, проведенным учеными Гарвардской школы общественного здравоохранения, содержание ртути в треске выросло на 23% и общее ее содержание превысило допустимые нормы. Номер 3. Атлантическая камбала. Из-за высокого уровня загрязнения этот вид рыб занял свое место в списке, которых нельзя есть ни в коем случае. Номер 4. Кафельник. В мясе этой рыбы высокая концентрация ртути. Ее можно есть только взрослым не чаще раза в месяц. Употреблять лучше рыбу, выловленную в Средней Атлантике. Номер 5. Угорь. Эти рыбы склонны легко поглощать и хранить вредные химические загрязняющие вещества, такие как полихлорированные дефинилы и антиперены. В некоторых штатах, например, в Нью-Джерси, речные угри настолько загрязнены, что взрослым людям советуют есть не более одного угря в год. Что касается европейских угрей, в свою очередь они содержат высокие дозы ртути. Взрослым не рекомендуется есть более 300 граммов в месяц и детям не более 200 граммов. Номер 6. Выращенный лосось. Фактически сегодня почти весь лосось выращивается на фермах. А это значит, что рыба выращивается в условиях, наполненных пестицидами, фекалиями, бактериями и паразитами. Рыб также часто лечат антибиотиками и они, как правило, содержат больше воспалительных жирных кислот омега-6. Номер 7. Сом. Много времени сом проводит на дне, где накапливаются разнообразные отходы. Сом считается одним из сильнейших аллергенов, и при склонности к аллергическим реакциям употребление рыбы нужно свести к минимуму. Номер 8. Пангасиус. Пангасиус выращивается в водах реки Миконг, одной из самых грязных рек на Земле. В эту реку сливают неочищенные сточные воды и сваливают всевозможные отходы. Даже при замораживании рыбы используют ту же воду. Кроме того, с целью ускорения роста пангасиуса применяют химические добавки. В мясе этой рыбы нередко находят повышенное содержание анаэробных и аэробных микроорганизмов – кишечные палочки. Одно из исследований показало, что от 70 до 80% образцов пангасиуса были заражены бактериями вибрио – микробами, ответственными за большинство случаев отравления моллюсками. Этих рыб также обычно лечат широким спектром антибиотиков. Номер 9. Выращенные на ферме креветки. Итальянские исследователи обнаружили, что пищевая добавка, используемая для предотвращения изменения цвета креветок, может уменьшить количество сперматозоидов у мужчин и увеличить риск рака молочной железы у женщин. Более того, все пестициды, кроме одного, используемые во всем мире при производстве креветок, запрещены к использованию на креветочных фермах в США. Пруды на фермах по выращиванию креветок также обрабатываются вредными химикатами, пестицидами и оловоорганическими соединениями, которые оказывают вредное воздействие на здоровье. Номер 10. Макрель. Самая вредная рыба. Это хищник, в организме которого накапливается ртуть. Макрель очень чувствительна к загрязнению моря, в котором она обитает, буквально впитывает вредные вещества. Номер 11. Большеголов. Оранжевый большеголов может дожить до 150 лет и поэтому имеет более высокий уровень ртути, что может быть опасно при употреблении в больших количествах. Номер 12. Акула. Поскольку акулы находятся на вершине пищевой цепи, в них очень высокий уровень ртути. Номер 13. Тунец. Большинство видов тунца содержат ртуть. У голубого тунца уровень ртути самый высокий. Также у него самые низкие оценки по экологичности. Таким образом, не рекомендуется есть более 100 граммов тунца в месяц для взрослых. Детям же этот вид рыбы вообще лучше не давать. Номер 14. Рыба-меч. Фактически содержание ртути в этой рыбе настолько велико, что Фонд защиты окружающей среды рекомендует женщинам и детям вообще избегать ее употребления. Мужчинам безопасно съедать не более одной порции в месяц. Номер 15. Королевская скумбрия или макрель. 
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов предупреждает женщин и детей категорически избегать ее. У королевской скумбрии один из самых высоких показателей по содержанию ртути. Возможно, вам также стоит избегать испанской скумбрии, в которой также обнаружено повышенное содержание ртути. А вот атлантическая скумбрия содержит мало ртути и считается безопасной. Номер 16. Морской окунь. В этой рыбе высокое содержание ртути, поэтому употреблять его в пищу можно не чаще двух раз в месяц. Возникает логичный вопрос, какая рыба безопасна и полезна? На момент создания этого видео осталось еще много рыбы, которую можно есть с чистой совестью. Специалисты советуют отдавать предпочтение морской рыбе. Ее ловят далеко от берега, что дает хоть какую-то гарантию экологической чистоты. А вот от речной рыбы вреда больше, особенно по части паразитов. Безопасной рыбой считается номер один – дикий лосось Аляски. Является одним из самых больших природных источников витамина D. Номер два – тихоокеанские сардины. Сардины являются одним из самых богатых источников жирных кислот омега-3. Поскольку сардины являются рыбами, находящимися на более низкой ступени пищевой цепи, уровень загрязнения в них низкий. Номер три – атлантическая скумбрия. Эта жирная рыба также богата полезными для здоровья жирными кислотами омега-3. Имейте в виду, что скумбрию часто продают консервированной в соли, поэтому обязательно замочите ее и хорошо промойте перед приготовлением и едой. Номер четыре – сельдь. Относятся к тем видам рыб, которые почти не накапливают ртуть и другие тяжелые металлы. Номер 5. Арктический голец. Как и лосось, арктический голец богат омега-3 и другими важными питательными веществами. Номер 6. Радужная форель. Эта рыба также известная как стальноголовая форель. Номер 7. Тихоокеанская треска. Эта белая рыба может содержать меньше жиров омега-3, чем другая, но недостаток полезных жиров компенсируется высоким содержанием других питательных веществ. А теперь советы по выбору рыбы. Первое. Размер имеет значение. Чем дольше живет рыба, тем больше ртути может накопить. Если выбирать между крупной и мелкой рыбой, то лучше взять мелкую. Она или не успела накопить в себе много вредных веществ, или содержит их меньшее количество. Номер два. Избегайте повторной заморозки. Если вы посмотрите внимательно на лосося, который продается, там написано, что он дефростированный. Привезли замороженный, разморозили и продали. И все бы хорошо, но только ни рыбе, ни мясу, ни овощам, вообще ничему повторная заморозка не то что не полезна, она запрещена. По одной простой причине. После нее клетки, которые были повреждены, становятся рассадником патогена, прекрасно в этом состоянии продолжающего жить. Но люди покупают, замораживают это повторно, а затем могут и снова разморозить и заморозить. Хотите на глаз определить, была ли рыба разморожена? Смотрите на хребет. Если вокруг него не мясо, а кисельная масса, это верный признак повторной заморозки. Шоковая заморозка для того и нужна, чтобы мембраны и стенки клетки не страдали, а при оттаивании оставались целыми. Но вы ведь дома не можете сделать шоковую заморозку, поэтому к поврежденным клеткам прибавились новые. В результате у вас в местах, где наиболее долго происходило промораживание, как правило вокруг хребта, этот кисель и проявляется. Да, это можно есть, но пользы вам от этого не будет. В худшем случае вы получите патогенные микробы. Номер три. Роль селена в токсичности ртути. Если вы любите рыбу, но обеспокоены токсичностью ртути, для вас есть выход. Определенные виды рыбы содержат много селена, который может играть роль в предотвращении всасывания чрезмерного количества ртути. Тем не менее, есть предостережение. Это не означает, что вы можете есть много рыбы с высоким содержанием ртути. Однако, если вы все же решите время от времени есть рыбу с более высоким содержанием тяжелых металлов, совместное потребление достаточного количества селена может помочь свести на нет негативные последствия. Таблица содержания селена в разных видах рыбы сейчас на экране. Основная идея здесь такова. Если вы едите рыбу с высоким содержанием селена и низким или умеренным содержанием ртути, общий риск ниже. Если вы хотите есть рыбу с высоким содержанием ртути, но с низким содержанием селена, лучше избегать ее употребления или употреблять очень редко.
Четвертое. Выбор и хранение свежей рыбы. При покупке выбирайте свежую рыбу, у которой яркие и выпуклые глаза, влажная тишуя, упругие жабры и нет постороннего запаха. Упакуйте рыбу в пакет с льдом и храните в холодильнике при температуре от 0 до 4 градусов. Пятое. Выбор и хранение замороженной рыбы. Замороженная рыба является безопасной и долговечной альтернативой свежей рыбе. Приобретайте рыбу в вакуумной упаковке или в герметичных пакетах. Храните в морозильной камере при температуре ниже минус 18 градусов. Если вы решили приготовить замороженную рыбу, предварительно оттаивайте ее в холодильнике. Никогда не оттаивайте рыбу при комнатной температуре, чтобы избежать роста бактерий. При приготовлении убедитесь, что рыба достигла внутренней температуры не менее 70 градусов. Это поможет уничтожить возможные бактерии и паразиты. А вообще у меня есть много материалов о том, в какой рыбе сколько паразитов, как их можно обнаружить и как обезопасить себя от заражения. Если эта тема интересна, пишите в комментах. Также оставляйте комментарии, что вы думаете по теме данного видео.